Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Lalu selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai spesifikasi komputer atau laptop seperti apa yang bisa digunakan untuk Adobe Premiere Pro. Jika kalian pergi ke website Adobe Premiere Pro, kalian akan menemukan kebutuhan sistem minimal dan rekomendasi. Tentunya untuk kebutuhan di sini kalian bisa melihatnya sendiri. Apakah kalian memiliki spesifikasi komputer seperti di sini? Jika tidak ada, apakah bisa tetap mengedit dan melakukan render video? Tentu saja bisa. Kenapa? Karena komputer yang saya gunakan menggunakan CPU i3 seri 4170 dengan Nvidia GTX 960. Tentu saja di sini spesifikasi tersebut sudah sangat minimal sekali, bahkan sudah tidak ada. Atau jika kalian memiliki spesifikasi prosesor atau CPU yang lebih rendah atau lebih lama lagi, itu hanya masalah berapa lama render yang dibutuhkan. Untuk masalah ini, kalian bisa mencobanya sendiri. Dan ingat, kebutuhan minimal itu akan berubah jika kalian menambah efek pada video atau sebagainya. Sekarang, untuk kebutuhan OS Windows, di sini kalian harus menggunakan Windows 10 atau 11 versi terbaru. Jadi pastikan kalian mengupdate OS Windows kalian. Dan jangan lupa membutuhkan driver VGA atau GPU versi terbaru, entah itu AMD, Nvidia, atau Intel. Untuk kebutuhan memori, minimalnya adalah 8GB, dan rekomendasinya adalah 16 atau 32GB, tergantung apa format video kalian. Tetapi jika kalian menggunakan iGPU, jika kalian menggunakan RAM 8GB, RAM kalian itu akan berkurang sekitar 1-2 GB, tergantung iGPU yang kalian gunakan. Selanjutnya, untuk kebutuhan GPU berbeda dengan kebutuhan CPU. Kenapa? Karena Adobe Premiere Pro itu bisa melakukan render hanya dengan menggunakan CPU. Tetapi, jika kalian sudah merasakannya, kalian akan merasakan sangat lama melakukan render dengan CPU. Kalian akan melihat di Youtube untuk mencari Bagaimana cara mempercepat render video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Dan kalian akan menemukan video mengenai melakukan render dengan GPU. Dan spesifikasi GPU di sini sangat penting untuk mempercepat rendering. Tetapi yang harus kalian ketahui adalah GPU itu memang penting, tetapi GPU itu ada banyak. Seperti seri entry, middle, atau high end. Dari paling murah dan paling mahal. Dari seri terlama sampai seri terbaru. Untuk proses export atau rendering video yang dibutuhkan oleh Adobe Premiere Pro adalah fitur dari GPU tersebut. Dan fitur tersebut kebanyakan tidak ada pada GPU seri entry atau seri rendah. Fitur yang dimaksud adalah fitur decoder dan encoder. Di sini jika kalian pergi ke halaman GPU Hardware Accelerate Rendering and Hardware Decoding and Encoding. Di sini kalian akan menemukan apa itu encoding dan decoding. Untuk mempersingkat, di sini pada bagian encoding, ketika kalian ingin melakukan export video, kalian akan menemukan pilihan ingin melakukan encoding dengan menggunakan hardware encoding atau software encoding. Jika software berarti menggunakan CPU, itu artinya membutuhkan waktu yang lama. Jika kalian memilih hardware encoding, kalian akan melakukan proses rendering video sangat cepat karena proses rendering tersebut tidak hanya dilakukan oleh CPU tetapi juga dengan GPU jadi fitur encoding itu bisa kalian gunakan untuk melakukan export atau render video ke pilihan format yang kalian inginkan misalkan H264 atau H265 atau efek sedangkan di sini pada bagian bawahnya kalian akan menemukan pengaturan decoding yang digunakan untuk memainkan video ketika kalian melakukan edit video. Jadi contohnya, ketika kalian menonton video, itu dinamakan decoding. Dan ketika kalian merekam video, misalkan dengan OBS Studio, atau melakukan render atau ekspor dengan Premiere Pro, itu dinamakan encoding. Jadi bukan spesifikasi GPU yang dikenal sebagai CUDA untuk Nvidia, dan OpenCL untuk AMD atau Intel, untuk melakukan render video. Karena CUDA atau OpenCL itu ada di semua VGA atau GPU Nvidia, AMD, atau Intel. Dari seri entry, middle, sampai high-end. Kembali, jika kalian pergi ke sistem requirement di sini. Pada bagian bawah. 
kalian akan menemukan GPU yang didukung. Di sini kalian bisa melihat terdapat Windows CUDA, Mac, Metal, dan Windows Open CL. CUDA untuk produk dari Nvidia, Open CL untuk produk dari Intel dan AMD. Metal untuk dari seri Mac. Di sini pada bagian bawah kalian akan menemukan daftar dari Integrate Graphic. Apakah kalian mengetahui apa itu Integrate Graphic? Yaitu CPU dengan iGPU atau GPU yang terdapat di CPU. Contohnya adalah seperti CPU Intel dengan Intel HD atau Intel Iris Xe atau AMD Ryzen dengan iGPU seperti Vega 7 8, 11. Itu bisa digunakan untuk melakukan rendering atau export video. Tentu saja di sini Nvidia GeForce GTX 960 yang saya gunakan tidak ada di dalam daftar, tetapi tetap bisa digunakan untuk melakukan export atau render video. Dan sekarang kita akan melihat daftar VGA atau GPU apa saja yang mendukung hardware accelerate encoding dan decoding untuk Adobe Premiere Pro. Yang akan kita lihat pertama adalah jika kalian menggunakan kartu grafis AMD seri lama, fitur tersebut adalah VCA, Video Coding Engine. Di sini kalian bisa melihat fitur apa saja yang terdapat pada kartu grafis yang kalian gunakan. Contohnya AMD VCA mendukung format H264 dan ketika kalian menggunakan GPU AMD dengan VCA versi 3, kalian baru bisa menemukan fitur video dengan format H265 atau HVEC. Di sini kalian bisa melihat daftar kartu grafis yang kalian gunakan atau yang kalian miliki. Selanjutnya, jika kalian menggunakan kartu grafis atau iGPU AMD terbaru, fitur tersebut dinamakan VCN, Video Core Next. Di sini kalian kembali bisa melihat apa kode nama GPU kalian dan format dan fitur apa saja yang dimiliki oleh GPU tersebut. Hanya saja di sini sayangnya tidak diberikan daftar kartu grafis atau GPU apa saja yang mendukung fitur VCN. Sebagai contoh, GPU AMD RX 6400 dan RX 6500 XT. Di sini kalian bisa melihat RX 6500 XT tidak memiliki fitur encoding, hanya memiliki fitur decoding. Di sini RX 6400 dan RX 6500 XT memiliki kode nama Navi 2. Di sini kalian bisa melihat kode namanya Navi 2. Jadi, jika kalian menggunakan GPU AMD, kalian baru bisa menggunakan fitur encoding pada AMD seri RX 6600. Pada AMD seri 6600 memiliki fitur decoding dan encoding. Memang sangat sayang sekali jika AMD RX 6500 ST tidak memiliki fitur encoding. Selanjutnya, jika kalian menggunakan CPU dari Intel, kalian bisa melihat fitur encoding dan decoding yang didukung oleh prosesor yang kalian gunakan. Pada prosesor Intel, fitur tersebut dinamakan Intel Quick Sync Video. Pada bagian bawah di sini, kalian bisa melihat apa saja seri CPU dari Intel yang menggunakan Intel Quick Sync Video. Dari Sandy Bridge sampai versi 9, termasuk GPU Intel seri terbaru yaitu Intel Art Asemis yang sudah mendukung encoding dengan format AV1. Selanjutnya, jika kalian menggunakan GPU Nvidia untuk encoding dinamakan Nvidia Encoder, disingkat NVNC. Di sini pada bagian bawah, kalian bisa melihat daftar GPU apa saja yang memiliki NVNC chip dan generasi berapa saja dari generasi 1 sampai generasi ke-7. Di sini seperti sebelumnya yang saya katakan tidak semua kartu grafis memiliki fitur encoding. Contohnya di sini jika kalian menggunakan GPU Nvidia seri GM108 atau GP108 atau GA100 tidak memiliki fitur encoder. Sekarang kita lihat untuk Nvidia seri GM108. Kalian bisa melihat daftarnya di sini. 
untuk Nvidia seri GP108. Kalian bisa melihat daftarnya di sini. Dan untuk seri Nvidia GA100, kalian bisa melihatnya di sini. Untuk penyimpanan, tentunya kalian bisa menggunakan hard disk atau SSD. Terserah kalian. Untuk resolusi monitor, minimal monitor kalian sudah Full HD. Untuk sound card, yang penting bisa mengeluarkan suara. Karena kebanyakan menggunakan Realtek. Tentu saja, kalian juga bisa menggunakan ASIO untuk mendengarkan musik. Itu adalah spesifikasi komputer atau laptop untuk Adobe Premiere Pro. Kita sudah pelajaran kita. Terima kasih.